கருவிகள் போல மிழி விரியுகையல்லே அதிலுரு செரும் கனவினு திரி தெளியுகையல்லே இனி என்னுமி நம்மல் சொயமலியுகையில்லே பையம் ஒரு சுகம் இரு மனசுகள் அரியுகையல்லே சங்கடுண்டு பத்ரே பத்ரே குறிச்சு வருக்கும் போ சில சமையங்களில் நீதி நீமோக்கு இங்கினே நீ சப்தம் வை நிக்கும் அல்லங்கி தெட்டி தரிக்கப்பட்டு போவும் கோடதிக்கு வேண்டது சாகிசிரி தெளிவுகளும் சாஷ்சி முழிகளோக்கியா நான் கொந்திட்டு தன்னே வந்தாகத்து கடக்குனே பச்சே ஒன்னும் செய்யாதே பத்ரா எந்திங்களும் வெளிச்சத்துக்கொண்டுவந்தான் மதி மதி பத்ரிக்கு எந்தெங்கிலும் புத்திமுட்டுகள் உண்டிங்க பரையணம் ஒரு ஓபிசராயி காணண்டா என்னை மூத்து சேச்சி ஏட்டு கண்டாமதி பத்ரிக் கூட்டிக்கொண்டு விக்கொளும் பின்னை எப்போழு ஏது சமேத்தும் பத்ரிட மேல் ஒரு கண்ணு வெணம் ஈ மதில் கட்டினுளில் வயிற்றில்ந்துவந்தையாள்ளே லோகு அங்கனி எல்லே காணும். அங்கன் உன்னும் சிந்திக்கிறது பதிரே. ஏனிக்கு வெல்லிய பாடிப்பிம் விரோன்னும் இல்லா. சொந்த மகனே கொண்ணிட்டு ஜேலில் வன்னோலுவா. ஜீவனன் ஜென்மன் நல்கியோலும் மாயா. ஞாந்தன்னே கொண்ணில் என்ற மகனே. சில ஜீவிதங்கள் அங்கனேயா. பதிரேட பகவான் சரி கிரிஷ்னன் கதப் பதிர கேட்டிட்டில்லை ஜேனிச்சத் எவிடா இது போல் ஒரு ஜேயில்ல ரயாத்ரி பெரி மழியத்து குட்டையில் சொமன்னா வசதே வரு கொண்டு போயது கொல்லானி ஏதக்கு ரியுபதில் சத்ரக்கலு வார்ந்ததா இன்னு டெந்தங்களு சம்போயிச்சோ தீர்க்கேண்ட அம்மேட கண்ணீர் ஒப்பாம் இருந்து தங்கக் குடம் உன்னு காணன் நிட்ட மாதவேட் நில்லல்லோ நோர்க்கும் பிழம் ஆரு பரண்ணி காணன் நில்லந்து எல்லாம் காணன் உண்டு காவலாய் ஒப்ப உண்டு தானும் அரையம் சொப்ணத்தில் வந்து என்ட மாதவேட் நின்னுடு பரையாரண்டு கரையிருதந்து நம்மட குஞ்சினே நேரத்தே பரோல் என்தாய் பரோல் என்தாயின் சோதிச்சோன் இருந்த வலா நான் மரிமோல்ட பரசவன் காணானே இப்பு ஒரு பிரார்த்தனே உள்ளு பத்திரேட பரசவன் கழ்ந்திட்டே ஏனிக்கு பரோலு கிட்டாவுன் ஆ குஞ்சு முகன் காணன் ஜானகிக்கும் இப்பு வல்லிய கோதி அணனே என்ற மாத வேட்டுந்தே வேண்டா வேண்டா பாத்ரி எந்திரேனேக்கினே அது மேடம் 
ഞാൻ ഭദ്രയെ എണീക്കൊന്നും വേണ്ട ഭദ്രയ്ക്ക് സുഖാണെന്നറിയാൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് കയറിയതാ സുഖാണ് മാഡം ഉള്ളി കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞു വാവക്കുട്ടിക്ക് സുഖാണോ അതെ ഗാർഡുമാരിൽ നിന്നൊരു പരാതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അയ്യോ എന്താ മാഡം വേറൊന്നുമല്ല ഭദ്ര ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് തീരെ കുറച്ചാണെന്ന് ഞാൻ നിറച്ച് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അതറിയാം ഞാൻ ഭദ്രയുടെ കാര്യ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഭദ്ര കഴിക്കുന്നത് ഭദ്രയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഭദ്രയുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് ജീവന് കൂടി വേണ്ടിയാ നമ്മളെല്ലാം കാത്തിരിക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി മാഡം ഞാൻ ആണായാലും പെണ്ണായാലും കുഞ്ഞ് നല്ല ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ജനിക്കട്ടെ ഇനി ഭദ്രയുടെ മുമ്പിലുള്ള ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുഞ്ഞാണ് അതിനൊരു കുറവും വരുത്തരുത് ശരി ഭദ്രയുടെ ജയിൽ മെനുവില് ഞാൻ ചില പരിഷ്കാരങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡെയിലി മെനുവിലില്ലാത്ത ഓരോ ഗ്ലാസ് പാലും മുട്ടയൊക്കെ ഭദ്രയ്ക്ക് കൂട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടുമോ മാഡം ആന മുട്ട കിട്ടും മിണ്ടാതിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു വെച്ച പരോളു കൂടി പോവും യ്യോ ഇപ്പൊ ഭദ്രയായി ഇവിടുത്തെ താരം ഇനി അധിക ദിവസമില്ല കൂവളശ്ശേരിയുടെ പൊന്നുണ്ണി പിറക്കാൻ കേട്ടോ മുത്തശ്ശി അച്ഛനില്ലല്ലോ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം കാണാൻ എന്റെ മാധവൻ അത് ഓർക്കുമ്പോഴാ ചങ്കു പൊടിയുന്നത് ഭദ്രേച്ചിക്ക് എന്തുമാത്ര സങ്കടം ഉണ്ടാവും അല്ലെ മുത്തശ്ശി അതും ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോ ആര് ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലമാണോ ദൈവമേ എന്ന് നല്ലത് മാത്രമേ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ നല്ലത് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എന്തൊരു വിധിയാ ഈശ്വര ദൈവങ്ങളോടുള്ള വിശ്വാസമൊക്കെ ഇല്ലാതായി പോവ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചതാ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ലത് വരണേന്ന് കണ്ണുനേരി കൊണ്ട് ദൈവങ്ങൾക്ക് അഭിഷേകം നടത്തിയതല്ലേ ദൈവങ്ങൾക്കും വേർതിരിവുണ്ട് പാവങ്ങളോട് ഇഷ്ടക്കുറവുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും പറയണ്ട മുത്തശ്ശി ചിലപ്പോ നല്ല കാലം തിരികെ വരും എന്ത് നല്ല കാലം മോളെ ഇനി നാളെ എന്ത് കിട്ടിയാലും എന്റെ മാധവൻ തിരിച്ചു വരുവോ സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ വല്ലാതെ കൊതിക്കുന്നുണ്ട് മുത്തശ്ശി മാധവേടൻ തിരിച്ചു വരാനായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ മാധവേടിന്റെ സ്വപ്നം കാണുകൂടി ചെയ്തു ഈ മുറ്റത്ത് കാറിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുന്നതായിട്ട് എന്നെ മോളെ എന്ന് വിളിച്ച് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നതായിട്ട് കേട്ടിട്ട് തന്നെ എന്തുമാത്രം സന്തോഷമാണെന്നോ അപ്പൊ എന്റെ മാധവൻ തിരിച്ചു വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈശ്വര ജീവൻ പകരം നൽകിയാൽ എന്റെ മാധവനെ തിരിച്ചു തരുമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ജീവൻ ഞാൻ കൊടുത്തേനെ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞേനെ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങ് തിരിച്ചു തരാ ഡേറ്റിന് മുൻപ് ചേച്ചി ഒന്ന് പോയി കാണണ്ടേ മുത്തശ്ശി ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് കൊടുക്കണ്ടേ അവിടുത്തെ സാറുമാർ സമ്മതിക്കൂ നമ്മൾ കൊണ്ടു ചെല്ലുന്ന കൊടുക്കാൻ പിന്നെ ചേച്ചി ഗർഭിണിയല്ലേ അവർ സമ്മതിക്കും പോവണം എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണണം ഈശ്വര ഒരു കുഴപ്പവും കൂടാതെ രണ്ടും രണ്ട് പാത്രമായാ മതിയായിരുന്നു ഹലോ മാഡം ജയിലിൽ നിന്നാ മനസ്സിലായി പറഞ്ഞു ഭദ്രയെ ഉടനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുമെന്ന് ഇത്രയും ദിവസം കൈ കിട്ടിയിട്ടും നിനക്കൊന്നൊരു ചുക്കം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ അവളെ മാഡം ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല ജയിലിനകത്ത് വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഇത് പറയാനാണ് എന്നെ ഇത്ര റിസ്ക് എടുത്ത് വിളിച്ചത് അല്ല ഞങ്ങളിനി എന്ത് വേണോന്നറിയാനാ ഭദ്രയെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റാണ് ഭദ്രയ്ക്ക് ജനിക്കുന്ന കുട്ടി അമ്മയും കുഞ്ഞും ഒന്നിച്ചില്ലാതായാൽ ഒറ്റ ദിവസം തന്നെ ഫ്യൂണറൽ നടത്തിക്കൂടെ മാഡം ഭദ്ര പുറം ലോകം കണ്ടാലും സൂര്യ വെളിച്ചം കാണരുതാത്തത് ആ കുഞ്ഞ് അതിനു വേണ്ട പണി ചെയ്യും നിങ്ങൾ കൊല്ലണോ കൊല്ലണോ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും കൊടുത്തു വിടണോന്നൊക്കെ ഞാൻ വഴിയേ പറയാം തൽക്കാലം ഭദ്രയെ ക്ലോസ് റേഞ്ചിൽ നിർത്ത് 
പ്രസവത്തോടെ തീർത്താൽ അത്രയും നല്ലത് ശരി മാഡം പതിവ് പോലെ ഏറ്റവും പറഞ്ഞ പോരാ നടക്കണം ഒരാളുമായി എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കാം ഓക്കെ അത്രയും അവളുടെ മുടിഞ്ഞ ഗർഭവും ഇത്തവണ നമുക്ക് പിഴയ്ക്കരുത് അടുക്കാറായി തീയതി എന്തിന്റെ അവളുടെ പ്രസവ തീയതി എന്റെ മാധവൻ ഇല്ലാത്ത ഭൂമിയിലേക്ക് ആ കുട്ടി പിശാജ് പിറക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ അമ്മേ മാധവയുടെ കുഞ്ഞല്ലേ ആ നശിച്ചവളെ ന്യായീകരിച്ച് നീ ഇവിടെ സംസാരിച്ച നിന്റെ കരണം ഒടിച്ചു പൊളിക്കും ഞാൻ ചെമ്പകശ്ശേരിയിലെ ചോരയല്ലേ സീതയാ കുഞ്ഞ് ആ സത്യം നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റൂ ചെമ്പകശ്ശേരിയിലല്ല കൂളശ്ശേരിയിലെ വിത്ത് നമ്മുടെ മാധവയെ കൊന്ന അവർക്കും അവർക്ക് പറക്കുന്ന കുഞ്ഞിനും ചെമ്പകശ്ശേരിയിൽ എന്ത് അവകാശം എന്തായാലും കുഞ്ഞിനെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് അവർക്ക് ജയിലിൽ വളർത്താലോ അവിടെ ആവുമ്പോ കുഞ്ഞിനെ താരാട്ട് പാടാനും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനും അവരെ കാണുന്നല്ല ഒന്നാന്തരം ക്രിമിനലുകളുണ്ട് പ്രസവത്തോടെ ആ നാശം തീർന്നു കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ സീത രാമേട്ട പ്ലീസ് അവളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴോ പറയുമ്പോഴോ ദയയുടെ ഒരു കണിക പോലും എന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോഴും എരിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക മാധവന്റെ പട്ടട ഈ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ അതെ ഇനി കുഞ്ഞു ജനിച്ച അതും പറഞ്ഞ് കോടതിയുടെ കൺസെൻട്രേഷൻ തേടി പോകുമായിരിക്കും ഞാനിപ്പോഴും വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല ഭദ്രം അത് ചെയ്യുന്നു അത്രക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു മാതാമേ ഭദ്രമ്മയ്ക്ക് നിർത്തടാ ഇപ്പോഴും കൂടെ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അവക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നേ ഉള്ളൂ തെറ്റ് ചെയ്യാതെയാണ് ഭദ്രമ്മ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളി പുറത്തുണ്ടെന്ന് ഓർത്തോണം ചിലത് തിരിച്ചറിയുമ്പോ ഒരുപാട് വൈകിപ്പോയെന്ന് തോന്നും അതാ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് മാധവനെ കൊന്നത് അവള് തന്നെയാ നാളെ ഏത് കോടതി അവളെ വെറുതെ വിട്ടാലും ഞാൻ അവളെ വെറുതെ വിടില്ല ഈ ഒരു ജന്മം മുഴുവനാ ഞാൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി വിധിക്കുന്ന ശിക്ഷാ കാലാവധി ചെമ്പകശ്ശേരിയിൽ മാധവന്റെ കുഞ്ഞ് ഭൂമിയിൽ മാധവൻ അവശേഷിപ്പിച്ചു പോയ ആയുധവും അടയാളവും നാളെ നിനക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയാവും പോകുന്നത് ആ കുഞ്ഞാണ് ഭദ്രാകത്ത് കടന്നാലും ആ കുഞ്ഞു വളരും നമുക്ക് ഭീഷണിയായി അമ്മയും കുഞ്ഞും രണ്ടും ചത്താ മതിയായിരുന്നു ആഗ്രഹിച്ചാൽ പോരാ അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കണം നമ്മൾ ചെമ്പകശ്ശേരി മാധവൻ എന്ന മഹാമേരുവന് അതായത് നിന്റെ മാധവമെ വീഴ്ത്തും മുമ്പ് ഞാൻ തന്ന അഡ്വൈസ് നീ ഓർക്കുന്നില്ലേ മുൻപിൽ കാണുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും വെട്ടിയെറിഞ്ഞ് മാത്രമേ നമുക്ക് വിജയത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയൂ എന്ന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് കാലി തൊഴുത്തിലാണ് ജനിച്ചത് നിങ്ങളുടെ കൃഷ്ണൻ കാരാഗൃഹത്തിലും പക്ഷെ രണ്ട് പിറവികൾക്കും വ്യക്തമായ ലക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെയാണ് ഈ കുഞ്ഞ് മാധവന്റെ ചോര എന്നത് മാത്രല്ല ഭദ്രയുടെ വയറ്റിൽ പിറന്ന കുഞ്ഞ് ബുദ്ധിയും വീര്യവും ഒക്കെ കൂടും ജയിലിൽ നമ്മുടെ ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുവരെ വിജയിച്ചിട്ടില്ല അതെങ്ങനെ ഒടുക്കത്ത് ഭാഗ്യമുള്ള ജൻസ് അവര് ഭദ്ര ഇല്ലാതാവാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴി ആ കുഞ്ഞിനെ തീർക്കുക എന്നതാണ് മാധവനില്ലാത്ത ഈ ഭൂമിയിൽ ഭദ്രയ്ക്ക് മുമ്പോട്ട് പോവാൻ പ്രേരണയും പ്രചോദനവും കൊടുക്കുന്ന ഒരേ ഒരു എലിമെന്റ് ആ കുട്ടിയ അത് ഇല്ലാതായാൽ ജയിലിൽ തന്നെ ഭദ്ര തീർന്നോളൂ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞന്റെ കണ്ണ് തിരുമി അടിക്കാൻ വലിയ സമയമൊന്നും വേണ്ട വലിയ ചെലവും അതൊന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നോട്ടെ എനിക്ക് ഭീഷണിയായി ഒന്നിനെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ അവശേഷിപ്പിക്കില്ല അമ്മയെന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അതിനെ തീർക്കും ഞാൻ ഉറപ്പ്
പറ്റി ഭദ്ര എന്തു പറ്റി എന്താണെന്ന് പറയാം ഭദ്രിക്ക് നോവ് തുടങ്ങി ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകണം നീ ചാടിപ്പോത്തൊന്നും ഇല്ലല്ലോ സാറേ ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് ഞാനൊരു കൈ സഹായത്തിന് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൈക്ക് പണിയുണ്ടാക്കാതിരുന്നാ മതി ഓ ഒരു കുഴപ്പവും വരാതിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു എന്തുമാത്രം അനുഭവിച്ച പെങ്കൊച്ച പാവം ഭദ്ര അതെ എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയോ കിട്ടുമ്പോ അറിയിക്കാം ഓ ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് ഉണ്ട് ഭദ്ര പ്രസവിച്ചു ആൺകുട്ടിയാ ഈശ്വര ഒരു കുഴപ്പവും വരുത്തിയില്ലല്ലോ കനിവ് കാണിച്ചല്ലോ നന്ദിയുണ്ട് ഭഗവാനെ ഞാനൊന്ന് വെൽഫെയർ ഓഫീസറെ വിളിച്ചു പറയട്ടെ എന്റെ മാധവനൊരു ഉണ്ണി പിറന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞ പാടെ പറന്നു വരുന്നു ഞാൻ കാണാൻ കാത്തിരുന്ന ആളില്ലാതെ പോയില്ലോ എന്നുള്ള സങ്കടം മാത്രം ബാക്കി അതാ എന്റെ സങ്കടം മുത്തശ്ശി ചേച്ചി കരയിക്കാനാണ് വന്നത് ഇല്ല ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയത് മോളെ പെങ്ങളെ പറയ സ്വാമിയേട്ട ഞാനേ എന്റെ ജൂനിയർ മാധവനൊന്നും തൊട്ടോട്ടെ അമ്മാവനല്ലേ ഞാൻ ഇത് ഒരു മാധവനല്ല ഒരു ഒന്നൊന്നര മാധവന നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും പ്രസവരക്ഷയൊക്കെ നോക്കണ്ടേ മോളെ എണ്ണ കഷായം കുഴമ്പ് കുളി വീട്ടിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നടന്നേനെ പക്ഷെ വീട്ടിൽ പോകാൻ കഴിയില്ലല്ലോ മുത്തശ്ശി പിന്നെ എന്തിനാ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്റെ മോക്ക് ആരോഗ്യം വേണ്ടേ പ്രസവരക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞ ചില്ലറ കാര്യമല്ല ഒരായുസ് മുഴുവൻ നിൽക്കുന്നതാ ഒരായുസ് മുഴുവനും എനിക്ക് കരുത്ത് തരാനുള്ള ആളാ ഈ അരികിൽ കിടക്കുന്നത് എന്റെ മാതാവേട്ടന്റെ മോൻ പിന്നെ എന്റെ മാധവേട്ടന്റെ ഓർമ്മകളും അത് മതി ജയിലിൽ കിടന്ന് ഭദ്രയെ അങ്ങ് തീരുവന്നാവും ശത്രുക്കൾ കരുതുന്നത് അങ്ങനെ ഒടുങ്ങാനാവുമോ ഭദ്രയ്ക്ക് പറ്റൂ എന്നെ ജയിലിലാക്കിയവർ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ജനനം ജയിലിലാക്കിയവർ അവരാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തണ്ടേ മുത്തശ്ശി ചിലത് ചോദിക്കണ്ടേ അവരോട് വേണ്ട ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ചോരയുടെ ചൊവയുണ്ടാവും പക്ഷെ ഉത്തരം പറയേണ്ടവർ പറഞ്ഞേ തീരൂ പറയിക്കൂ ഈ പത്രം ചേച്ചി ഒന്നുമില്ല മോളെ ഒന്നുമില്ല ഭദ്രയുടെ ജീവിതം തീർന്നു ഭദ്രയുടെ കഥ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചവർക്കാണ് തെറ്റിയത് ഇനിയാ ഭദ്ര തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് എന്റെ വിരൽ തുമ്പ് പിടിച്ച എന്റെ മോനും ഉണ്ടാവും കൂടെ മാധവേട്ടൻ ഈ ഭൂമിയിൽ അവശേഷിപ്പിച്ചു പോയ ജീവൻ